ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം നോക്കിക്കേ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ വേരീസ് വിത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ഫൈൻ ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈം പീരിയഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഒരു ഓ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കളുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാം കാണാൻ അറിയാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇത് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം നോക്കിക്കേ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എ എക്ക് പകരമാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു സിമ്പിൾ ആണ് നീ ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്തെഴുതുക അതിന്റെ താഴോട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തെഴുതുക അപ്പൊ എക്ക് പകരമാണ് ടു അപ്പൊ ഈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് എ എന്ന അക്ഷരമാണ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ടി അല്ലെ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പകരമാണ് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ടി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒമേഗ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ടി എന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ടിയും ടിയും എന്ത് ചെയ്ത് പോയി ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒമേഗയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് അല്ലെ ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഒമേക്ക് വരും അത് കൊടുക്കുക ടു പൈ ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ അപ്പോൾ അടുത്തതാണ്ട് വീണ്ടും പയ്യും പയ്യും പോയി എന്നിട്ട് ഈ ടി ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേളിലും താഴെ ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി ഫോർ സെക്കൻഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് ആംഗിൾ അതിന് പകരം ഇവിടെ എത്ര കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം പിടിച്ചല്ലോ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് മാർക്കിംഗ് പോകുന്നുള്ളൂ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താ മക്കളെ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആകുന്ന ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ
t square into g divided by 4 pi square in the t square in the t square in the t square t square in the t square in the t square in the t square in the t square by 2 square into g kibayaram 9.8 divided by 4 into 3.8 pi at a value 3.14 the whole square in the kibayaram 2 square in the makala 4 then yapa 4 um thada kadaka na 4 um kuda vetti poi 9.8 divided by 3.14 the whole square 3.14 the whole square edukum bom ega desham endu thanne kittum 9.8 thanne kittum adayathe 9.8 divided by 9.8 approximately equal to endu thanne kittum makale 1 meter appo kaana pidichu vekkanam ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലത്തിന്റെ നീളം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആയ പെൻഡുലത്തെ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം വിളിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലത്തിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ യെസ് മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൌൺ വിത്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ത്രീ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ നമ്മൾ ഒരു ലിഫ്റ്റിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ലിഫ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ്സ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ആക്സലറേഷൻ ജി ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ തന്നാൽ അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ത്രീ സോറി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ത്രീ ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം പീരീഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈം പീരീഡ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി അതെ ആ ജിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് എടുക്കണം ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ജി മൈനസ് എ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് G minus A. ഇനി അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം ജി പ്ലസ് എ ജി പ്ലസ് എ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ത്രീ അത് ആദ്യം എടുത്തെഴുക ഇനി ഈ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ജി മൈനസ് എ എന്നെടുക്കണം ഇക്വേഷൻ അത് ജിക്ക് പകരം ജി മൈനസ് എ എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് കൊടുക്കണം ജി പ്ലസ് എ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജിക്ക് പകരം ജി മൈനസ് എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ മക്കളെ എ എല്ലാ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ജി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ജി മൈനസ് ജി ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ജിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ജി മൈനസ് എ എങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ജി പ്ലസ് എ ഇട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജി മൈനസ് ജി ബൈ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ജി ത്രീ ജി മൈനസ് ജി ടു ജി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ താഴെ വരുന്ന ത്രീ എവിടെ പോകും മേളിൽ പോകും അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായി ഇത് ഇത് മനസ്സിലായി ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ത്രീ ജി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ജി ത്രീ ജി മൈനസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ജി മൈനസ് ജി എന്താ ടു ജി അല്ലെ ത്രീ ജി മൈനസ് ഈ ത്രീ എവിടേക്ക് പോകും മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ത്രീ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഇതാണ് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തിന്റെ കേസിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കെട്ടിത്തൊക്കിയിട്ടിട്ട് ആ ലിഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് വിത്ത് ആക്സലറേഷൻ ജി ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ജി മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കണം
മക്കളെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മൂൺ അല്ലെ ജി എൽ എ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് മൂണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ജി എം എത്രയാണ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇനി എർത്തിലുള്ള ടൈം പീരീഡ് എർത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എർത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ എർത്തിലുള്ള ടി ഇ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് ഓൺ എർത്ത് എർത്തിലുള്ള ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ എർത്ത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ എവിടുത്തെ മൂണിലെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ടൈം പീരീഡിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി അത് മൂണിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും ഏത് ഗ്രഹത്തിൽ പോയാലും ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി അപ്പോൾ നോക്കി ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ എർത്ത് അതല്ലേ ജി ഇ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനിയും ടൈം പീരീഡ് ഓൺ മൂൺ മൂണിലെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മൂൺ എന്ന് എഴുതാം അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മക്കളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഇക്വേഷൻ ടു ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കിക്ക് അപ്പോൾ ഇതേ ബൈ ഇത് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടി ഇ ബൈ ടി എം അതായത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓൺ എർത്ത് ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഓൺ മൂൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് റൈറ്റ് സൈഡും അതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു പൈ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വെട്ടിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടു പൈ ഇൻറ്റു പൈ വെട്ടിപ്പോയി അപ്പം ഇനി ഇങ്ങനെ കിട്ടും റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ഇ ബൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എം മേളിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലും എല്ലും എന്ത് ചെയ്തു പോകും മക്കളെ അതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ വരുന്നത് വൺ ബൈ അല്ലെ റൂട്ടിനകത്ത് വൺ ബൈ ജി ഇ ബൈ റൂട്ടിനകത്ത് വൺ ബൈ ജി എം എന്നാണ് അല്ലെ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജി എം ജി എം മുകളിൽ പോവുകയും ജി ഇ അവിടെ വരികയും ചെയ്യും താഴെ വരികയും ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അപ്പൊ ജി എം നേരി മേളിൽ പോയി ജി ഇ താഴെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ടി ഇ ബൈ ടി എം എന്നാണ് അതിനെ നേരെ തിരിച്ചെടുക്കുക ടി എം ബൈ ടി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇ ബൈ ജി എം എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് ഓൺ മൂൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ടി ഇ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ജി ഇ ബൈ ജി എം ഇനി നോക്കി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം എന്താ ടി ഇ ടൈം പീരീഡ് ഓൺ എർത്ത് അത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടൈം പീരീഡ് ഓൺ എർത്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇ എന്താ ജി ഇ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ എർത്ത് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നയൻ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് നോക്കി അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മൂൺ അത് എത്രയാണ് അത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു നമ്മുടെ എർത്തിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ടൈം പീരീഡ് ഇത്രയാണ് അതേ സാധനത്തിനെ തന്നെ അതേ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനെ തന്നെ മൂണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എർത്തിലും മൂണിലും ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്
ഇത്രയും അങ്ങേര് പോകുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നെയാണ് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നെ സ്പീഡ് ഒന്നും കുറയ്ക്കാതെ ആ സൈക്ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നു ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടയർസ് ആൻഡ് ദ റോഡ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്താണ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു മ്യൂ ആസ് മ്യൂ ആസ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വിൽ ദ സൈക്ലിസ് സ്ലിപ്പ് വൈൽ ടേക്കിംഗ് ദ ടേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആ സൈക്ലിസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് ആകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് റേഡിയസ് ത്രീ മീറ്റർ റേഡിയസ് ത്രീ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വി സി കൽ ടു എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ലെവൽ റോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാം മ്യൂ എസ് റൂട്ട് മ്യൂ എസ് ആർ ജി അതങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ലെവൽ റോഡിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്പീഡ് പോകാൻ പറ്റുന്നത് റൂട്ട് മ്യൂ എസ് ആർ ജി മ്യൂ എസ് എന്താ കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സീറോ പോയിന്റ് വൺ കൊടുക്കുക ആർ എന്താ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ത്രീ മീറ്റർ കൊടുക്കുക ജി എന്താ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത് തരണോ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയാണ് അവിടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലൂടെ മാത്രമേ ആ സൈക്ലിസ്റ്റിന് അതുവഴി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോയാൽ അയാൾ എന്താകും സ്ലിപ്പ് ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അയാൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതിനെ നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡില്ല അപ്പൊ അയാളുടെ സ്പീഡും നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കിലോമീറ്റർ പതിനെട്ടിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എയ്റ്റീനും എയ്റ്റീനും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന അയാൾക്ക് മാക്സിമം എത്ര പോകാമെന്നാണ് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് ദ സൈക്ലിസ്റ്റ് വിൽ സ്ലിപ്പ് The cyclist will slip. The cyclist will slip. The cyclist will slip. The cyclist will slip. You can see that the value of the value is equal to the value of the value. The cyclist will slip. Clear? Now, let's talk about this problem. This is the problem. This is the level road. What road is the road? 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 Clear? What road is the road? 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 Very simple. Let's talk about these two problems. Let's talk about these two problems. Okay? Yes.